merhabalar. Şu anda e, farklı bir deneyim yaşıyoruz arkadaşlar. E, trene giderken yolda bir Türkçe tanıştı. E, Taylandlı birisiyle evliymiş. Önce gelmişler İstanbul'da yaşamışlar. E, daha sonra orada yapamamışlar. Tekrar buraya gelmişler. Öyle bir küçük tanışma paslı geçti aramızda. Bizi evine davet etti. E, ondan bazı bilgiler alırız diye. Bir de e, sevdik sıcakkanlı bir insandı. E, bir röportaj yapabilir miyiz dedik, izin istedik. O da tabii olur neden olmasın dedi. Ve bizi bugün evine davet etti. Biraz geciktik hatta 15-20 dakika kadar. Şu anda ona doğru yürüyoruz. Sorduğunuz, öğrenmek istediğiniz her şeyi inşallah bu videoda öğreneceksiniz. Bay bay. Görüşmek üzere. Hava çok sıcak. 7-Eleven'dan su almaya gitti çocuklar. Onları bekliyorum. Çok tatlı, iyi bir arkadaşımızdı. İnşallah güzel bir video olur. İlk kez böyle bir röportajlı video çekiyoruz. Heyecan var mı? Var. Biz zaten kamera karşısına geçtiğimizde sanki bizi milyonlar izliyormuş gibi heyecanlanıyoruz. Ağzımız, dilimiz karışıyor. Birbirimize bakıyoruz. Birden dilimiz tutuluyor falan. Konuşamıyoruz. İnşallah şimdi öyle olmayacağız. Ortalama yarım saattir yürüyoruz. Şu anda çok az kaldı. Konum atmıştı bize. Konuma 300-400 metre kadar bir mesafe kaldı. Bakalım. Bakalım. Gidelim görelim. Gidelim görelim. Neler oldu? Abdullah arkadaşımızın evine çok az kaldı. Şu son kısa girdikten sonra kahverengi demir bir kapı demişti. Çok az kaldığı için kamerayı açtım. Biz çok heyecanlıyız şu anda. Tayland'ın her sokağını, her mağazasını, her yerini çok seviyorum. Şu yukarıda görmüş olduğunuz teller dahi değişik bir haz veriyor. Evet, son sokağa girdik. Hmm, 80 metre gösteriyor. Çok az kaldı. Güzel, hoş bir sokak. Çok güzel oteller var. Son 30 metre. Son 20. Şu kahverengi kapı olabilir mi acaba? Artık burası olabilir mi? Bilmiyorum. Şu anda yazmış olduğum Büyük sürgülü kapı. Bulamıyorum şu anda büyük sürgülü kapı. Şöyle. Ama orası tam diyordu. Yine de o zaman şöyle kamerayı size devredeyim. Ben bir çaldırayım. Allah arkadaşımızın. Kaç 
aşkım var acaba keşke mi böyle şey yapsaydık Burası mı acaba? Sürgü de yok burada. Sürgülü kapı arıyor. Bilemedim. Tam buraya geldiğimizde. Şurası olabilir mi? Bir kapının sürgüsünü açsak. Evet. Bir içeriye dalsak. Şöyle evet balıklama. Hello. Sanırım burası değil mi? Büyük sürgülü kapı bir tek burası var. Korkun Bahçede köpek. harika. Yok zavallı. Hello. Soyadı kap. Apo. Kapıyı da. Merhabalar. <gülüyor> Biz kamerayla elimizde. Şurada arıyoruz. Bulamadık sizi. Ya, Whatsapp'tan yazacağım mı? Yazdım ha, da. Şimdi geldim. Ama... <gülüyor> Merhabalar. Kamera çalışıyor şu anda. Hoş bulduk. Biz e, kapatalım istersen şimdi. <gülüyor> Şimdi şey bayramı vardı ya. Evet, dün son doğu değil mi? Evet. Böyle meyveler aldım, bir şey yapalım. Çatı kapı, çatı kapı. Değil mi? Değişik farklı bir kültür o da. Ve burada da onu kutluyorlar. Sanki kendi şeyleriymiş gibi. Bizim kayınpeder yarın içinde biraz. He, evet. You are half Chinese, right? Yeah. Half Chinese. And yesterday we celebrate Chinese New Year. I'm talking about this. You prepare some food. Şu anda Central Festival'e doğru geldik, girmek üzereyiz. Ee, Alaturka'nın dördüncü katta olduğunu söylediler, orada buluşacağız. İnşallah sizler için de güzel bir video olur. Umarım bütün merak ettiklerinizi yanıtlayabiliriz. İnşallah. Şu anda girdik içeriye. Yürüyen merdivenlerden çıkıyoruz.
Biraz geç kaldık. Dakikliğimiz konusunda biraz endişe vereceğiz. Normal Allah. Şimdi tekrar 5. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Abdullah abileri bulduktan sonra görüşürüz. Şu anda bulduk. Alatürkayı. evet. Kaçıncı kat burası 5 mi? Burada Kamera açık el sallamak ister misiniz? Merhabalar. Nasılsın canım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ooo. Türk iş var tamam mı? Burada iyi işler. Anlaştı ulaştı. Ceyda. Ceyda. Ceyda. Kızım. Kızım. Abimin kızı. Merhaba. Nesli ha? Gel Ceyda, Nesli. Merhaba. Yine çekiyorsunuz bakın. Evet, bizim, e, bizim çok sevdiğimiz... Bunu yayınlar mı geçin? İstanbul'da e, sevgili kardeşim diyorum yani. Gerçekten o kadar fazla sevdim ki anlatabilmem imkansız. <gülüyor> Ve eşi, tam sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar, ee, biz buluşmak üzere e, Türk arkadaşlarımızın yanına geldik ve bir Türk restoranına geldik. E, Central Festival'in 5. katında e, Alaturka, Türk mutfağı diye geçiyor. E, i̇çerideki lezzetleri falan size ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Ee, şu anda Türk bayrağını gördüm. Ben de çok heyecanlandım. Size de e, gösterelim. Şöyle Türk bayrağı var. <gülüyor> Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, siz misiniz sahibi? Evet. İsminizi örnebilir Mustafa. miyim? Merhabalar Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, teşekkürler biz deyiz. Bir mutfağınızda lahmacun tadına bakmaya geldik biz de. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Merhabalar. Burada herkes Türk arkadaşlar. Evet geldik masamıza oturduk şu anda. Türkiye'yi sevdiniz mi? Seviyorum. Seviyorum. Ee, hangi şehirde yaşadınız? 
İstanbul. Benim şehrimdeydiniz ve beni bulmadınız. Bu nasıl olabilir? <gülüyor> e, Abdullah arkadaşımız çok utanıyor. <gülüyor> Yani, Kamera karşısına geçince böyle aynı benim gibi ben de öyleyim yemin ederim bu 50. 60. videom ama herkes diyor ki yani herkes yüzüne doğru tutup da çekiyor bu şeyi sen e, gidiyorsun senin sesin geliyor sadece yüzünü görüyoruz <gülüyor> peki e, sana bir tek şey soracağım e, bizim kültürümüzde onların kültürleri farklı mı sen evli bir çift olarak Aynısını eşine de sormak istiyorum. De, bana mı soruyorsun? Şu anda evet sana sordum. Ya bazı şeyler aynı gibi yani şey değil. Avrupa kültürüyle Türk kültürünü kıyaslarız ama Avrupa biraz daha şey. He. Ama, ama Asya ile yani, aile bağlarının güçlü olması işte. <gülüyor> Eşler arası ilişkiler falan yakın bir şey değil. Evet. Bana da öyle geliyor. Daha da özgürlükçü değil. Ben de yani muhafazakar demeyelim. Saygı, şey falan Saygı çerçevesi evet. içinde daha güzel aslında. Eski Türk toplumu gibi. Çünkü biz çok Anne, fazla yayılıyoruz. Anne babaya yayın. saygı fazla. Bizdeki de yani çekiyor. Şey. Evet. Evet. Yani bazı eksik yanlar da var. Bazı hani yeni ama şey uyumlu. Evet. Peki e, şu söyleniyor. Bir tay kadını için önce anne baba sonra eş gelir. Evet öyle bir şey var. Var değil mi? Anne babaya şey var. Evet. Yani onları iyi yaşlanınca daha iyi bir şey yapması mesela dediğim hayatlarını yaşlılığında ölene kadar mesela evet koruyup kollama evet yani bizde tamam bizde de tamam şeydi birebir yakın olmak istiyor yani evet, evet. <gülüyor> bu da güzel bir şey <gülüyor> keselim artık tamam, keselim şu anda <gülüyor> sizler için menünün birkaç tane fotoğrafını çektim Fiyatlar menüde gözükçe gibi istediğiniz ürün için fiyatları durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle lahmacunlarımız geldi. <gülüyor> Gösterelim. Şöyle ayranlarımız da var. Görünmüyor. Görünüyor, görünüyor. <gülüyor> tamam. Ayran ve lahmacun gayet güzeldi. Biz çok beğendik. Ceda bitirdi. <gülüyor> Bu şekilde. Evet şu anda çıktık. Bakalım nerelere gideceğiz. Bir kek yemeye ya da bilmiyorum dondurma yemeye gideceğiz galiba. Ama tam kesin de daha karar veremedik. Devamında sizler için çekeceğiz. Bu şekilde gidiyoruz. <gülüyor> Sakin bir ortam. Şu anda yer seçiyoruz. Okay. Hadi gidelim. 
geliyoruz. Şöyle cevizli bir pasta aldı dilimli. Cevizlerin renginden de anlaşılıyordur sanırım. Acım trak. Burada ceviz olmadığı için ne bulsalar koymuşlar tabii. Bunlar da tiramisu. Ben karadan gelmeyi, trenle gelmeyi planlıyorum da o geldiğim şekilde. Ama mesela oradan Bangkok'a gelip Bangkok... çıkıyoruz. Artık manzara 
buradan kopup geçiyoruz. Burada da pastamızı ve kahvemizi içtikten sonra şimdi çıkışa geldi. Aldığımız pastaları da buradan seçti. Arkadaşlar. Sen bat kullanmıyorsun. Yok. Ne? Bugün soğuk. Evet. Şu manzarayı aldı mı kızlar? Çok merak ediyorum. Harika bir manzara vardı gerçekten. Şurası da mı buraya ait? Değil mi? Orası da havuz kısmı herhalde. Yani havuza girmek için. Bunun hiçbir şey ya. Otelde. Şöyle yan tarafta havuz. Cebimden Tayland parası çıktı. 0.50. Geçersiz. <gülüyor> Bir bat bile değil. Öteki cebimi attım. Ne yapıyoruz artık? Başladık ona tabii canım. Bir sürü var avuç avuç. Şey var mı? Ben euro zenginim mesela. Şu anda burada 20 tane birlik ikilik euro var. Çarlık Rusya'sına ait 1905 banka. Hemen alalım. <gülüyor> Türkiye'de de mi ha? Geçmez ama. <gülüyor> Senin para. <gülüyor> Senin para geçmez. Var mı lan? Tamam oldu. Biz senden alırız o zaman. Hong Kong doları var. Hong Kong doları. Tamam. Bizde var var. Şey var. Bir sürü. TL'lermiş. Eski. Kör paralar. Abdülmecit dönemde bir TL şey var. Sike mi? Tamam. Fazla bir değeri yok. Tamam oldu. Ben gelirim sana. <gülüyor> Toparlarız sana <gülüyor> Bir ara fosil de var. Ne var? Balık fosil. Bitki fosil, balık fosil. Onların herhangi bir değeri var mı? Çok eskiyse ve nesli tükenmiş bir canlısı çok çok değerli de. Onları zaten kayıtta altına almak istiyor. Neslilerini tüketelim değerli olsun diye. <gülüyor> Kayıt altına var. Thank you. Kapunka. Uh, my pleasure. Ay, çok I'm teşekkür very, ederim. Very, very for, for çok this. teşekkür ederim ben. Ee, sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldu. Memnun ee, Türkiye'de sizinle misafir etmek çok isteriz. Ailenle birlikte, eşinle birlikte. İnşallah. Tabii ki. Buradan gidiyor musun? Hayır, hayır gitmiyoruz. Çıkıyoruz da. Ben şöyle seni kamerada bir göstereyim. Ben seni tanıdığıma çok memnun oldum. Neyse. Tut Ceydacığım. Dönüşümüz arkadaşlar gidiyoruz. Bu da bir 
Bakalım ne işimiz var? Bizle alakası yok, şeyle alakası var. Gift ablamız var. Orada bir ufak bir dokunuş yaptıracakmış kozmetik. Kaşına sanırım, kaşını gösterim. Şimdi hep beraber gidiyoruz. Çünkü gerçekten biz de daha henüz alışamadık. Yavaş yavaş alışıyoruz. Ee, ben kendilerine e, sordum bazı sorular. Ve e, şöyle sıralayayım ben de size. E, mesela burada Tayland'da iş kurmakla ilgili e, soru sordu. Yani nasıl iş kurabilir bir vatandaş, Türk vatandaşı gelse buraya? yüzde 51 hissesini tayya ait olmamız gerekiyormuş. E, artı sanırım en az 1 milyon bahtla işe başlaması gerekiyormuş. Tabii tam prosedürleri onlar da bilmiyorlar. Fakat biraz da olsa e, bir takım bilgileri aldık onlardan. Sizler için derledik. Sizlere aktaracağız. Daha merak ettiğiniz konular olursa yorumlarda belirtin. Kanalımıza Videoda abone ol. <gülüyor> Onları da sizler için cevaplarız. Cevaplamaya çalışırız. Mesela normalde burada bir oda mutfağı falan olan içinde bir odayı 5000 bahta falan kiralayabiliyormuşuz. Ee, biz de kiralayabiliyormuşuz yani. Varmış. Ee, biz tekrar buraya geldiğimizde Öyle bir yer tutmayı düşünüyoruz. Şimdi birkaç ay gezeceğiz. Döndüğümüzde burada birkaç ay daha kalacağız çünkü. En azından e, Tayland'ı gezerken Çankmayı, Çankırayı, Phuket falan gideceğiz daha zaten. E, daha köylere falan da gitmek istiyorum. Kahve yetiştirilen, e, karabiber yetiştirilen yerleri de Daha çok gezeceğiz. E, Başka bilgi almak istediğinizde e, bize yorumlara yazarsanız biz kendilerinden öğrenip size bildiririz. E, aynı zamanda arkadaşımızın da bir YouTube kanalı var ve e, o linki de aşağıya bırakacağım. O da ufak ufak çekiyor böyle e, YouTube'a yüklüyor. Çok e, samimilerde, çok iyilerde e, ve biz onlara şu soruyu da yönelttik. E, bir Taylı hanım için e, ailesi mi, eşi mi daha önde geliyor diye. Evet gerçekten e, aile kavramı onlarda da çok büyük. E, anne ve baba her zaman önde geliyor. E, ondan sonra eş geliyor. E, ha, onu daha az seviyor, onu daha çok seviyor değil tabii ki ama anne ve baba çok değerli ve e, anne babası için zaten onlar da Türkiye'de yaşıyorlarmış daha önce anne babası için annesi biraz rahatsızlanmış kız şu anda tekrar buraya gelmek zorunda kalmışlar e, şu anda burada da evleri var orada da var tabii ki 
e, oğlumuzun annesi babası da orada yaşıyor. Çok şirin, çok tatlı bir aileler. E, çok yardımcı oldular sağ olsunlar. E, i̇şte Türk lokantasında yemek yedik birlikte. E, ondan sonra bizi İlton'un pastanesine getirdiler. Burada çok güzel bir e, size de gösterdik. Şu anda da yine Hilton'un bir bölümündeyiz. Ee, ağırladılar bizi güzel bir şekilde. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz burada. Burası da e, Hilton'un oturma yeri. Doğal güzel, hoş. Şirin yapmışlar çok. Hilton'a gelip kaldığınızda bütün bu şeylerden faydalanıyorsunuz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.